നമസ്കാരം ഹലോ റിബി ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് വ്യായാമം പോലെ തന്നെ ഭക്ഷണവും പ്രധാനമാണ് ഇത്തവണ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വർക്കൗട്ടിന് ശേഷം കഴിക്കാവുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതും കലോറി വളരെ കുറഞ്ഞതും പോഷക സമുഷ്ടവുമായ ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വെയ്റ്റ് ലോസിന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർ ഇത് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമായി മറ്റുള്ള ധാന്യ വർഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കഴിക്കേണ്ടതാണ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് മുട്ട രണ്ട് ഹോൾ എഗ്ഗും രണ്ട് എഗ് വൈറ്റും ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബിഗ് ഗ്രീൻ പീസ് പിന്നെ ചെറിയൊരു സവാള ചെറിയൊരു തക്കാളി ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് ആണ് ഇത് ക്യാബേജ് മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഓയിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ ഉപ്പ് ഇത് ഉപ്പാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബീൻസ് ആയാലും അതിൻ്റെ ഞെട്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതെല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് കൊണ്ടുവരാം പച്ചക്കറികളെല്ലാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മുട്ട മുഴുവനായും രണ്ട് എഗ് വൈറ്റും കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതാണിത് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ തിരുമ്മിയെടുക്കണം നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കണം അതിൽ ഉപ്പെല്ലാം ചേർന്ന സവോളയെല്ലാം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ കൈ കൊണ്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക മുട്ടയിൽ ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികളിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി തിരുമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാനിവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൽ ഈ പച്ചക്കറികൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വാട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ട അതിൽ ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ എന്താ പറയുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അല്ലാതെ ആദ്യം വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓയിലിൻ്റെ ഇത് അധികം കൂടാതിരിക്കാൻ ആകെ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഓയിലാണ് നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് അല്പം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഒരു എരുവിന് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഇത്തവണ ചെറിയ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് അതായത് ഫൈവ് ഗ്രാമിൻ്റെ സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ തോരണമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണേ പിന്നെ എൻ്റെ പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ടും ഞാൻ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം മൂന്നും ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം തന്നെ ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് വൃത്തിയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ വേറെ വാട്ടിയിട്ടില്ല ഇതിൽ വേറെ എക്സ്ട്രാ മസാലകളൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല മസാലകളൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ക്രഷ്ഡ് പെപ്പറാണ് ഫൈൻ പൗഡർ അല്ല ആഡ് ചെയ്യണേ ക്രഷ്ഡ് ആണ് എല്ലാം പൗഡറായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടില്ല ഫ്ലേവറിനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പം അതൊരു ചെറിയൊരു സ്പൂൺ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുക്ക് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ആക്കിയപ്പോൾ കുക്ക്ഡ് ആയിട്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡൊന്നും മറച്ചിടാം ഒന്നുകൂടെ അടച്ച് വേവിക്കാം കുക്ക്ഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സർവിങ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം റെഡിയായിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പിസ്സ മോഡലൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഇത് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് കലോറി വരെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചീസിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചീസ് ഇതിൽ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ കാലറി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൽ
അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചീസ് ഷീറ്റിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് കാലറി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു നിർബന്ധമല്ല ഒപ്പം തന്നെ ഒരു നാല് ഗ്രാമോളം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ലോസിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതില്ലാതെ തന്നെ ഒരു മുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് കാലറി വരെ നമുക്കതിൽ റിച്ച് ആണ് അത്രയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സംഭവം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീട്ടിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഇല അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ മല്ലിയില ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതിൽ കൂടെ തന്നെ മല്ലിയില യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് അതിൽ കൂടുതൽ മുട്ട ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാലറി ഭയങ്കരമായിട്ട് അധികമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ടയും ബാക്കി രണ്ട് എഗ് വൈറ്റും എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക